Hola, soy The One Matt. Los saludo por tercera vez en la tarde y ya estamos en nuestro tercer bloque. Pasó el primero, pasó el segundo, llegó el tercero y en esta oportunidad, en este bloque, bloque coleccionistas, nos acompaña el espectacular Armando Machuca, para quien pido una cordial bienvenida y un fuerte aplauso virtual. Bienvenido, Armando. ¿Cómo estás? Yupi, súper bien, por favor, emocionado y solamente no me alcanzan las manos para, para aplaudir este tercer, este tercer aniversario de la comunidad de coleccionistas de Perú y Latinoamérica. Armando, estamos en un contexto donde aplaudimos y salpica desinfectante. Así que yo estoy, yo, 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 o sea, yo aplaudo y saco mi nieto y voy haciendo así y, 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 y sale. Por favor, desinfectense sus manos y si pueden evitar, no salgan de su jato. Ya está. Tiene que ser, muy importante. Bueno, Armando, este, entendemos que hay tiempo limitado, entendemos de que en cualquier momento suena el timbre que indicará tu salida, así que vamos rápido a lo Literal. que nos compete. <risa> vamos rápido a lo que nos compete. Armando, cuéntanos muy rápidamente tus inicios y tus recuerdos como coleccionista, cuando en vez de ser Armando Machuca eras Armandito Machuquita. <risa> bueno, yo, yo empecé a coleccionar muy, muy, muy chivolo. Mi primera colección, o sea, lo que significa ya tener varios de una franquicia fue los Masters of the Universe. Y realmente ah, tenía qué bueno. cantidades industriales, pero no porque este, tuviera, este, o porque mi viejo me comparan así, como lo que yo quería, que esto, que el otro, porque la verdad mis viejos me crearon bien y me dijeron, si tú quieres tus chucherías, tú te las tienes que comprar. Así que me las ingeniaba y en mi colegio, o sea, yo, mi, mis viejos tenían una, una tienda por el mercado central, entonces yo compraba ahí este conejos, sapos, cuando venían por ahí y los vendía en mi colegio, en la, en la clase de biología, para que los... Claro, que ahora ya no hacen eso, pues, pero ya por los 80, todavía en la clase de biología, disecaba sapos y conejos. Pues. Y con lo que me pagaban, el chivilín, me iba a la calle de Capón y ¡fua! me compraba mi, mi, mi Masters. Y eso fue lo primero que tuve. Primero tuve una buena colección de Masters, después este, conseguía G.I. Jones y los cambiaba por Transformers, por porque no llegaban muchos Transformers en los 80 acá, eran muy caros, ¿no? Pero logré juntar una colección digna de Transformers. Eh, siempre me gustó, evidentemente, DC y los superhéroes en general, pero toda esta colección vino después, ¿no? Pero esa fue mi primera colección. Ahora, ahí, eh, con esta historia de, del canje por los animalitos, podríamos decir que tu colección realmente es a base de sacrificio. <risa> Literal. <risa> ¡Qué buena! <risa> Literalmente, mientras, mientras que sacrificio... No fue mío. Oye, qué bueno, te voy a robar esa frase para cuando cuentes esta historia de los animalitos. <risa> Ahí me puede bueno, no, 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 no le he escrito todavía, normal, no le he escrito normal, todavía. Normal. <risa> normal, te la cedo, pero me, me puedes los créditos. Te hago tu, este... tu crédito, te hago tu crédito. <risa> Genial. Oye, Armando, eh, bueno, entonces Armandito Machuquita fue creciendo, juntando su colección, y me imagino que a la par de tu crecimiento físico fue el crecimiento de tu colección en sí misma, ¿no? Más o menos de cuántas pero... piezas hablamos. Claro, o sea, más, bueno, es más o menos, ¿no? Porque a los 15 años todo el mundo pues, dice, este, ya empiezas a mirar a las placas, entonces te dices, no, mejor guardo mi plata, y uno, uno se pierde, ¿no? Entonces yo, lo, a mí me pasó algo así, ¿no? Dije, pucha, no, lo, este, los niños de la parroquia necesitan juguetes, fuá, regalé todo, menos mi jimán y mi esqueleto, me acuerdo. Uy. Todito, todito. Y luego dije, por la fruta, madre, ¿qué hice? ¿No? Y, y ya de ahí había habido unos 10 años sin colección hasta iniciado los... 30, ¿no? Eh, y en los 30 ya empecé con Furia, ya, pero más con, con DC. Honestamente, nunca los he contado, ¿ya? Sé que uh -huh. no puedo, no tengo más jamás, pues, que los amigos de mis amigos de Transforme Perú, esos que son, pero así, los casos, varios, varios de tu comunidad que también son los casos, <risa> ¿ya? Pero no sé cuántos tendré, hermano. Tendré, pues, unos 300, no, no, pero no es mucho comparado a los amigos. Sabes, los amigos tienen miles, los mil, quince, sí. mil tiene uno. Eso ya pero, es un chancay. Pero, pero, aún pero así más allá de la cantidad, como, les tengo mucho amor. Claro, aún así que los vendas como incontables, hace sentir la colección más ominosa, no más grande. O sea, yo lo cuento por tappers. O sea, no, cuando ya lo sacas de su bolo, ¿eh? lo metes en su ziplock y lo metes en el tupper, cuando ya revienta un tupper, vas a otro tupper. Entonces, de esos tuppers, no sé cuándo tendré unos 10 tuppers, qué grandazos, así hasta el tope, ya vomitando figuras. Increíble. Armando, ¿y cómo fue eh, el, el pase, o, o si se quiere el salto, no sé, no sé si lógico, no sé si secuencial, de pasar a ser un coleccionista, digamos, eh, privado, individual, 
a lanzar esta comunidad o esta, esta página que es Peruvian Fanboy, donde de alguna manera eh, van ambos conceptos amarrados, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya hace unos tres años, cuatro años, este, cuando vino ya el boom de las redes sociales, yo sabía, yo sabía que todos teníamos que aprender eso, ¿no? Pero evidentemente de, no, yo vengo pues de la promoción del Viper y del Atari, ¿qué cosa se iba a ponerme a, a hacer Facebook, Instagram, esa vaina? Entonces yo dije, para involucrarme tiene que ser algo que me vacile, que me guste, que me ponga, pero en fa. Así que dije, ya, tiene que ser de coleccionismo y de paso aprendo cómo funciona el Instagram, cómo funciona el esto, cómo funciona, que todavía no estoy aprendiendo a medias, ¿no? Esa fue la excusa, ¿no? Y también hubo un montón de gente que dijo, pero Machuca es actor, ¿qué cosa hace con estas vainas? Y hasta que yo les explique que desde niño juntaba esas vainas, pero tú bien lo dices, ¿no? Eso es pasar de un de un aspecto o de un momento privado a otro tipo, es otro tipo de compartir, y el fi mm. pero al final de eso se trata, porque al final es el compartir tu hobby hace que, que crezca más, de un momento en que necesitas compartirlo, ir con alguien de cacería, intercambiar las figuras, o sea, es, es parte de la evolución del coleccionista. Claro, efectivamente, y has sentido esta, esta unión entre coleccionistas, esta unión entre comunidad, o lo has sentido más bien competitivo, más bien yo tengo no. más y mejores figuras, ¿cómo lo has, visto? ¿Cómo que has no. visto el entorno? No, no, yo he sentido por lo menos a, los, a la gente que yo conozco cada vez que tengo algún evento, eh, algo así, le paso la voz a los amigos, oye, oye ayúdenme con esto, bah, se aparecen con sus cosas, este, o sea, sí, siempre... Siempre ha sido así, no, no he sentido ninguna... En todo caso he tenido suerte, porque sé que hay otros, otros que se pelean y que hacen su club y luego dicen, no, yo tengo más, este, más que tú, pero es una soncera, porque es moquico. No, ya, olvídate. Para mí lo que me pasa es cuando a veces un pata mío tiene una figura que yo quería, yo ya no la compro pues porque me la presta. Entonces compro otra, ya, ya no gasto. Claro, es como que yo tenía una gran colección, tú tenías una gran colección y ahora tenemos una inmensa colección. Exactamente. <ríe> Lo máximo. Armando, y, y en ese sentido, eh, a ver, eh, finalmente el coleccionismo, el tener la página, son eh, síntomas claros de friquismo eh, agudo, síntomas claros de friquismo crónico. ¿Cómo es tu, tu, tu vivencia? Tú eres un friki, te estás poseído, estás eh, contagiado de eh. friquitis. O sea, no, yo, yo, yo vivo y respiro mi hobby y es lo más importante que tengo y, 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 la, y este, bueno, evidentemente junto a mí, es una de, yo lo veo así, es una de mis vocaciones, una, mía, una parte de mi vocación es ser maestro, otra, otra parte de mi vocación es ser artista, pero mi parte geek me consume, si yo pudiera dejar que me consumiera todo el día y no hacer nada más. Eh, eh, este, creo que, creo que con la, la emoción has muteado el micro, este, Armando, no te escucho en este momento. ¿Puedes verificar? Este, es que sí, no, seguramente ya me están llamando, pero a menos que me ah, ya, esperes. Vale. Si quieres me espera, pero puedo demorar 10 minutos, va a ser mucho loco ya. Por eso le dije, empecemos a las 7, pues. Pero ustedes son, hay, hay, es que hay demasiadas cosas que hablar, pues. Yo, eso, efectivamente, loco. efectivamente. Da para hablar solo tres horas contigo. Una última pregunta, entonces, para dejarte en libertad. Eh, tú, hace un momento hablaste acerca de DC Tu participación en, en, en el evento de DC Representando a Perú Que viene, este, que, perdón, que, que, que existió Tú como fan de DC, ¿qué se sintió? Bueno, la verdad estoy muy, muy, muy contento Y también es el teléfono. Este, Es fruto del, del trabajo De toda la comunidad de Perú y un fanboy Porque nosotros hemos trabajado muy duro Este este, eh, todo este tema. Sí, me de, te tengo que dejar. ¿Qué puedo dale, hacer? Pero, pero dale. como decimos en el teatro, mucha mierda a toda la comunidad del coleccionista del <risa> que les vaya de la fruta madre. Son siempre súper buena onda. Y, este, y nada, a seguir creciendo con el hobby. Y este, bueno, nosotros el, en, estamos en el DC Fandom, nos toca a las cinco y media en el Watchverse, en el salón de Watchverse. Ahí vamos a Ajá. estar. Es un, un ratito nomás, pero con orgullo este, mostrando la, 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 la bandera del Perú. Lo máximo, Armando. Gracias por tu tiempo. Puedes ir en paz. <ríe> ya conversaremos en otra oportunidad. Un abrazo y todos a seguir Perú y a Fanboy. Cuídate. Chao, amigo. Cuídate. Chao. Chao lo máximo.